بالحب تلقى كالبدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا رمضانك بيره غني يتكري أورخلي رمضان ماذا تينام سنديتوم رمضان ماذا تودي وانك ولي بارد غلي سيدوم ஐந்து நேர தொழுகையை பள்ளியில் சென்று ஜமாஅத்தோடு முடிந்த அளவு தொழுதோம் குர்ஆனை நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் எம்முடைய நேரத்தை நாம் ஒதுக்கியாவது குர்ஆனை ஓதுவதற்கு தயாராகணும் இரவு வணக்க வழிபாடுகளில் பள்ளிகளில் சென்று ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டோம் சுப்ஹானல்லாஹ் எவ்வளவு அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய நாட்கள் அது அல்லாஹ்விடத்தில் எவ்வளவு மேன்மையான நாட்கள் அது அல்லாஹ் விரும்புகின்ற அத்துணை வழிகளிலும் எம்முடைய வாழ்வை நாம் பயன்படுத்தினோம் வெறும் நான் நோன்பை தாகித்திருப்பதையும் பசித்திருப்பதையும் மட்டும் நான் சொல்லவில்லை அல்லாஹ் எதை தடுத்தானோ அதிலிருந்து முற்றிலுமாக எம்முடைய வாழ்வை விளக்கிக் கொண்டோம் அல்லாஹ் எதை விரும்பினானோ அதை எம்முடைய வாழ்வில் நாம் செயல்படுத்தினோம் அல்ஹம்துல்லா ஆனால் ரமதான் மாதம் எம்மை கடந்துவிட்டு சில வாரங்கள் ஆகி இருக்கிறது ஆனால் ரமதான் மாதத்தில் எப்படி எம்முடைய வாழ்வு இருந்ததோ அதே போல்தான் எம்முடைய வாழ்வு தொடர்கிறதா அல்லது ரமதான் மாதத்திற்கு முன்னால் எப்படி எம்முடைய வாழ்வை நாம் கழித்தோமோ அந்த வாழ்க்கை மீண்டும் எம்முடைய வாழ்க்கையில் இணைந்து விட்டதா என்ன பதிலாக இருக்கும் இதற்கு என்ன பதிலாக இருக்கும் மீண்டும் அந்த வாழ்க்கை எம்மோடு இணைந்து விட்டது பலருக்கு ரமதான் வந்ததென்று நினைவே சென்று விட்டது ரமதான் வந்ததா அல்ல இல்லையா என்ற நினைவு கூட அவருடைய வாழ்வில் இல்லை அவர்கள் ரமதானில் அவர்களுடைய வாழ்வில் நினைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரே அம்சம் ரமதானுடைய இறுதி நாள் ஈதுடைய தினம் ரமதானுடைய முடிந்த அடுத்த நாள் அந்த ஈதுடைய தினத்தில் அவர்கள் அனுபவித்த அந்த காட்சிகளும் அந்த கொண்டாட்டங்களும் மட்டும்தான் இந்த ரமதானுடைய நினைவில் பலருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதை தவிர ஒட்டுமொத்த ரமதானுடைய மாதமும் அதில் கணிக்கப்பட்ட நாட்களும் அவனுடைய வாழ்வும் அந்த ரமதானோடு அவனை விட்டு சென்று விட்டது பலருக்கு பலர் இன்னும் கொஞ்ச நேரமா கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அவர்களுக்கு மீண்டும் அவர்களுடைய பழைய வாழ்வை அவர்கள் தொடங்குவதற்கு ரமதானுடைய அந்த ஈமான் இன்னும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் தொற்றி கொண்டிருக்கிறது இல்ல மஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள் அல்ஹம்துல் இல்லா அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் அவர்கள் தான் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் ரமதானுக்கு முன்னாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படித்தான் இருந்தது ரமதானிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படித்தான் இருந்தது ரமதானுக்கு பிறகும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்கும் ஏற்றம் இருக்கும் ஏற்றம் இரக்கம் இருக்கும் ஆனால் ஒரே அடியாக அது இறங்கிவிடாத அவனுடைய வாழ்வில் இவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த கூட்டத்தில் எம்மை ஆக்குவானாக ஏன் ரமதானில் தொழுதோம் ஏன் ரமதானுக்கு பிறகு நாம் தொழவில்லை ஏன் ரமதானில் பள்ளிக்கு சென்று ஜமாத்தோடு தொழுதோம் ஏன் ரமதான் முடிந்து விட்டதற்கு பிறகு பள்ளியில் சென்று ஜமாத்தோடு தொழுவதற்கு எம்முடைய உள்ளம் தயங்குகிறது ஏன் ரமதானில் குர்ஆனை ஓதினோம் ரமதான் முடிந்ததற்கு பிறகு ஏன் குர்ஆனை ஓதுவதை நிறுத்திவிட்டோம் ஏன் ரமதானில் இரவு வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டோம் ஏன் ரமதானுக்கு பிறகு இரவு வணக்க வழிபாடுகளை நிறுத்திவிட்டோம் யார் பதில் சொல்ல முடியும் இதற்கு ஏன் ரமதானில் மட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கடமையாக்கிய ஒரு கடமையா தொழுகை எல்லா நேரங்களிலும் அல்லாஹ் கடமையாக்கியது ரமதானில் மட்டும் பள்ளியில் சென்று தொழுங்கள் என்று அல்லாஹால் கொடுக்கப்பட்ட கடமையாது ரமதான் அல்லாத நாட்களிலும் பள்ளியில் சென்று ஜமாத்தோடு தொழ வேண்டும் என்று அல்லாஹால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அது ஆனால் ஏன் ரமதானில் மட்டும் இந்த சமூகம் நிறைவேற்றுகிறது ரமதானில் பார்த்தால் பஞ்சருடைய தொழுகைக்கெல்லாம் பள்ளியில் உள்ளே செல்வதற்கு இடம் கிடைக்காத பலர் எம்மிலே இருக்கிறார்கள் ரமதான் முடிந்து விட்டால் முதல் சப் எல்லாம் சாதாரணமாக அங்கே வரக்கூடிய எல்லா தொழுகையாளிகளுக்கும் கிடைப்பதற்கு ஏற்ப பள்ளி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய பள்ளி உருவாகியதா அல்லது புதிய மக்கள் இந்த பூமிக்கு வருகை தந்தார்களா அல்லது வருகை தந்த மக்கள் எல்லாம் வானத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு விட்டார்களா அல்லது இந்த பூமியில் பூமியில் இருந்து அவர்கள் எல்லாம் மரணித்து விட்டார்களா இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் என்ன என்ன யாரால் இந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஏன் இந்த மாற்றத்திற்கு இந்த முஸ்லிம் சமூகம் உட்படுத்தப்படுகிறது ரமதானுக்கு என்று சிறப்புகள் இருக்கிறது அதற்கென்று கண்ணியம் இருக்கிறது அது செய்யப்படக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகளுக்கு என்று மதிப்பு இருக்கிறது அதை மறுக்கவில்லை அதை ஏற்றுக் கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் ரமதானில் மட்டும் கடமையாக்கப்பட்டதில்லையே 
அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் குர்ஆனில் ரமதான் வரும் வரை அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள் என்ற கட்டளை இடுகிறான் ரமதான் முடிந்து விட்டால் அல்லாஹ்வை மறந்து விடுங்கள் இந்த பூமியில் நீங்கள் எப்படி வாழ நினைக்கிறீர்களோ அப்படி வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் இந்த முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு கட்டளை இடுகிறான் அல்லாஹுடைய கட்டளை நபிக்கு அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் அல்லாஹுவை இபாத செய்யுங்கள் வணங்குங்கள் வணக்கம் என்பது தொழுகை மட்டுமல்ல வணக்கம் என்பது நோன்பு மட்டுமல்ல வணக்கம் என்பது ஹஜ்ஜி மட்டுமல்ல வணக்கம் என்பது நீங்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடிய குணம் வணக்கம் என்பது உங்களுடைய குடும்பத்தார்களோடு உங்களுடைய உறவினர்களோடு உங்களுடைய தொழிலோடு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எப்படி விரும்புகிறானோ அல்லாஹ் எப்படி நேசிக்கிறானோ அப்படி வாழக்கூடிய முறைதான் இபாதத் வணக்கம் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் நபியை உங்களுடைய ரப்பை வணங்குங்கள் எதுவரை உங்களுடைய மரணம் உங்களை சந்திக்கும் வரை ரமதான் வரை மட்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை உங்களுடைய மரணம் உங்களை சந்திக்கும் வரை அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் ரமதான் வந்தாலும் சரி ரமதான் உங்களுடைய வாழ்வை வர வாழ்வில் வரவில்லை என்றாலும் சரி மற்ற மாதங்களை நீங்கள் அடைந்தாலும் சரி அடையவில்லை அடையவில்லை என்றாலும் சரி உங்களுடைய நொடிப்பொழுது இந்த பூமியில் கடைசியாக அமைக்கப்படும் வரை அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் இந்த கட்டளை தான் நபிக்கும் இந்த கட்டளை தான் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் ஆனால் இம்முடைய முஸ்லிம் சமூகத்தில் பலர் ரப்பை வணங்குவதற்கு பதிலாக ரமதானை வணங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களாகத்தான் பார்க்கிறோம்